quedaron. Impresionante sí, estas sí. imágenes. Y entonces eso dice, y uno sabiendo de que ese, el, el carro gris que observamos es de un amigo, es un familiar. Claro. Entonces digo yo, bueno, ahí se quedó y recientemente lo, lo compró, 15 días. Okay. Entonces ahí se quedó y eso es lo que a uno, que era uno el trabajo, es el trabajo y con ganas de quedarse uno ahí lamentando la situación con los familiares, pero... No se puede. No se puede, Marvin, y es que es difícil porque es gente tan cercana a uno que en cualquier momento uno diría, pues esto no me puede pasar a mí, ¿verdad? Y, y uno ve las noticias muchas veces y a cualquier persona le pasa esto menos a mí. A veces estamos confiados, pero en cualquier momento eh, nos puede ocurrir cualquier cosa. Somos vulnerables y a, por lo tanto pues también es parte de lo que nosotros transmitimos a través de Noticiete, que estamos hermanados, estamos en solidaridad con usted y, y también pues más adelante nosotros les estaremos dando datos porque son muchos los damnificados a nivel nacional y Noticiete con Caritas Arquidiocesanas pues nuevamente se une para, para ayudar a todas las personas damnificadas, más adelante le estaremos brindando información al respecto. Esto es parte de, de Ciudad Vieja, lo que ustedes están viendo. Ahorita es San Pedro, ahorita es San Pedro, es, San Pedro, de Huerta, San Pedro precisamente Huerta. ahorita... Eh, las imágenes son de la entrada de ingreso de un residencial, pero en este preciso momento estamos por llegar a las imágenes de cómo quedaron esas eh, viviendas. Son sencillas, por más sencillas, pero la gente eh, le ha costado. Una lámina le cuesta por conseguirla, supuesto, por eh, la madera le cuesta. Entonces de esta forma podemos observar alguna de ellas, de la que está totalmente, todo se llevó. Hay motocicletas también enterradas. Eh, podemos a, a apreciar ahí en unos instantes, ahí está la Impresionante. Mira, sí. ahí se quedó, según él, eh, la persona, su casa humilde, pero tenía su motocicleta, le había costado, y hoy, en minutos, se destruyó todo, y el, el dueño, el propietario de la motocicleta Ay, manifestaba verdad. de que lleva dos pagos de la misma. Entonces, yo creo que le va... Pérdidas que muchísimas personas Exacto. están teniendo, Marvin. Esto... Él está físicamente, ¿se encuentra bien el dueño sí, de esta motocicleta? Sí. lograron salir, eh, fueron evacuados rápidamente para la iglesia y al salón de la, de la localidad. Acá ya no, eh, nos encontramos en la eh, colonia, los cerritos, uh -huh. y ahorita eh, nos dirigimos ahí, las tomas, ya es el mirador. Ahí fue donde eh, impactó más las comunidades, y si podemos eh, observar, ahí hay unas habitaciones de que dos metros de altura y nos tuvimos que agachar para ingresarlo. Más de la mitad está totalmente soterrada. Claro. Las señoras que posteriormente cuando nosotros llegamos, la presencia de nosotros hizo a que la gente, no solo por la curiosidad de, de, ir, de salir, de ver la cámara, sino después todos se solidarizaron y llegaron pronto a ese lugar para poder ayudar a los eh, vecinos danificados. En este momento podemos observar la madera, las láminas, lo único que quedó de los techos, porque todos los muebles, los eh, eh, podemos observar ahorita precisamente una de las camas, eh, ropero, eh, medio ropero, todo esto totalmente ya se ha perdido. Claro que sí, eh, muchísimas gracias Marvin y también a Axel por darnos toda esta información, sabemos que ha sido un trabajo arduo y muy difícil de parte de, de no solo de ustedes, sino de todo el equipo humano de Noticiete que está desplegado en distintos puntos de 